nito. Amen? At pararanganan mo ang nagpukutos nito sa iyo. Hindi sila sumamba sa rebultong pinagawa ni Haring Nabukodonosor kahit ito'y lantay na ginto, kahit ito'y 9 feet high and 9 feet wide. Hindi sila sumamba sa alam nila ang utos ng kanilang Diyos. Ito po yung mga bagay na nakita ko sa salita ng Diyos. Una, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka libre sa trials. Di ba? Kasi, God did not promise us a rose garden or even a bed of roses. Ang pangako lang niya, He will be with us all the way. Amen? Sabi niya sa Luke 9.23, Ang sino bang naisumunod sa akin, pasamin niya ang kanyang krus araw-araw, kalimutan niya ang kanyang sarili, at sumunod sa akin. Itanggi mo ang iyong sarili, pick up your cross, and follow me, sabi ng ating Panginoon. Hindi madali sa tatlong kabataang ito na kayuan nila ang salita ng Diyos sa mantalang lahat ng tao sa buong paligid ay nakatira pa sa harapan ng rebulto ni Haring Nabukodonosor nang tumugtog ang mga instrumento. Sabi ng awit natin kanina, the time has come to stand for all we believe in. Dumating sa kanila yung pagkakataon na ito tumayo sila sa kanilang pinaniniwalaan. And they stood up to their own conviction. Ito po yung isang bagay na dapat natin manaman. A man living for God is hated by the devil. Hindi ka kakampi, kalahaban ka. Pero yung mga taong compromiser, yung mga taong lulubong militaw, yung mga taong nasa church ng pagkailangan ng pagpapala, ginagawa si Lord Naposo, Pupunta sa church, bobomba. Pag lumabas yung blessing, tinanggap, bye-bye Lord, saan na lang tayo muli magkita pagkailangan ko na uli ng pagpapala. A man living for God is hated by the devil. Your name is written in heaven and you are known in hell. Walang alak ng Diyos na pupunta sa langit with an easy time with the devil. Hindi ka pwedeng umakit doon. Kung easy-easy ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi walang shortcut sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Diablo? Gusto ba siya po? Oh, Jesus! Paisiin natin ang panahon. Tutal, ito naman ang plano mo eh. Makuha mo itong buong sa naidigan para mailigtas mo. Sige, bibigay ko sa iyo ngayon. Ang lahat ng ito na nakikita mo, just bow down and worship you. Tukso rin yan. Kahit sa Panginoon Jesus, anong sagot niya? Satanas, lumayo ka, lumagay ka sa likuran ko. Wala akong sasambahin kundi ang Panginoon Diyos. I will only love and serve the Lord my God. At ito yung confession ng tatlong kabataan niyo. Maging sa aklat ng mga gawa, ang sabi ng mga alagad, nung sila pinagbabawalan ang mga araw sa pangalan ng Panginoon, ay sabi nila, We will obey God rather than men. Susundin namin ang Diyos kaysa sa utos ng tao. Hindi lumuhon, hindi nagpapiraw pa sa golden image ang tatlo. Bakit? No man can rob our souls of eternal life. Walang tao makakanakaw ng eternal life natin kung hindi natin sila papayagan. Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa bawat araw, it is our choice. Ito ay isang pagpili. Kung alam mo ang salita ng Diyos, kapatid, ano ang pipiliin mo? Ano mang pwede mong magawa para sa iyong sarili? Anak ng Diyos. The worst thing 
You can do is to reject God and lose your eternal life. Yan ang pinaka-worst na magagawa ng isang Christian. Ikaw na nakakilala sa Panginoon, ang palikuran mo yung Diyos, i-reject mo siya at mawala ang iyong eternal life. Kaya nga mga kapatid, don't fear man, fear God. Tulad nga nang nabangit ni Bishop Danila, yung ating Diyos may commands at may promise siya sa bawat susunod sa kanyang commandments. John 14.15, if you love me, you will obey my command. Sabi ng Panginoon, ano ang mga utos ng Diyos na alam natin? Binasa natin kanina yung Ten Commandments, di ba? Nabuo yan sa dalawa, loving God and loving others. Ano pa? Sabi ni Lord, vengeance is mine. Kung meron kayong galit sa iyong kapwa, kung meron kayong hindi mapatawad sa kasalanan ng iyong kapwa, kapatid, Ilagay mo sa kamay ng Panginoon sa pagdagsabi ng Panginoon, Vengeance is mine. Ako ang gaganti. Alam niya ang lahat ng bagay na nakikita niya ang lahat. Ano ba yung inuutos niya sa atin? Tumakal tayo sa daan ng Panginoon. Umimas tayo sa kasalanan. Manangan tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At isa rin yung binanggit ni Bishop kanina, ang Malakias Tresgis. Dali natin ang buong buo, hindi ka piraso. Yung ating mga ikapu, huwag nating nakawan ang Diyos. Sa pagalito ay utos niya at hindi utos ng mga. Naalala ko ng Webes, yung isa sa mga prophecies. Sa vision, uh, napakaraming laklak na sabay-sabay na tumubo. Pagkatapos biglang nalanta. At ang sabi ng Diyos, ang mga taong ito yung mga compromisers. Ang mga taong ito yung mga Kristiyano. Ngunit hindi nila pinaparangalan ako at ang ating mga utos. Ang sabi ng Panginoon, hindi lalawi ka pa rin ang buhay sa mundo ito. Compromisers are always defeated. Kaya nga po, tayo kinakausap ng Diyos sa kanyang salita. Lahat na may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia. Amen? Matago tayo sa Diyos at hindi sa tao lamang. Natutuwa kami sa mga tao may mga talento na nakikinig sa sinasabi ng Panginoon at ginaganap ito. Sino man kayo? Kapagaan man kayo? Mga kopos man kayo? Tatandaan man, age doesn't matter. Age is but a number. Ano man yung talento na sa inyo, ipagamit ninyo sa Panginoon. Sapagat siya rin naman nagbigay niya for a purpose. Hindi para sayangin natin, kundi para gamitin natin upang maparangalan natin ang ating Diyos. Walang sino man dito na walang talento eh. Lahat tayo binigyan ng Panginoon. And it is up to you to choose Will you lose it? O babaliwalain natin? I-ignorein lang natin ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, God is in control of our lives hanggang sa next life natin, Siya pa rin ang may control nito. And He has that power, kamangyarihan na pabayaan na tayo pagunta sa Heli kung hindi tayo makikini sa kanyang mga salita. Hallelujah. Ang hindi pagsamba ng tatlong kabataang ito ay ginawang isang malaking issue na mga gobernador, mga vice governor, ng iba pang may mga katungkulan doon sa dapon ng Babylonia. Ginawa nilang issue at isinumbong nila sa hari. Galit na galit yung hari. Pero dahil alam niyang magubuting tao ang mga kabatang ito at mga kaibigan sila na Daniel, binigyan pa ng another chance. Sabi mo nga rin, totoo bang hindi kayo sumamba? Kung gayon, pag narinig niyo ngayon ang tunog ng mga instrumento, magpapira pa kayo at sumamba sa rebuto e pinatayo mo. Another chance. Pero they stood pure. Sa kanilang alam, sa kanilang Diyos, sa 
sa mga kautusan ng Panginoon. Sabi nila, burn na lang kesa turn. No turning back din sila eh. Kaya sabi nila, sige, burn na lang kesa turn. Kesa mag-turn kami. Dahil yun ang pasya, ipinainit ng mga ito yung pugon. Hindi po ito pugon ng tinapay. Hindi ito pugon sa loob ng bahay, kundi ito isang industrial furnace. Malaki yung pugon. Noong po umaanda na pa yung Rizal Cement, ang tatay ko, siya may hawak nung, nung kill, kill number 4 and number 5, kasama yung tatay ni Lola at ni Sister Dolor. Pag po naghahabi kami ng pagkain, sumisilip kami. May silipan yun, pero kailangan gumamit kami ng glass na maitim para hindi mapasa yung mata namin. Pag sumilip kami, nakikita namin yung nag-aapo yung loob ng horno. Umiikot yung mga ginagawang simento habang umiikot yung kill at napakalakas ng apoy dun sa loob. Kaya sa tingin ko, gano'n yung pugon na pinaghulugan. Wala nga nang ginagawang simento, pero pugon na malaki, napakalakas ng apoy. Hindi ka makakarapit sa init, malibang medyo malayang distansya mo at meron kaming shield sa aming mata. Inihulog sa pugon na nakagapos, suot pa nila yung damit nila, yung tulik ka nila, yung gora nila, yung sapato sila, everything. Hinta, binapos sila at inihulog sa pugon. Kung titignan natin, mga kabataan yan eh. Kung sasabihin natin, mga kabataan eh. Medyo ganyan pa. Pwede sila mag-excuse. Pwede silang sumamba. Hindi naman sila nakikita ni Daniel eh, yung kaibigan nila. O kaya, dalawang makakaalam eh. Wala naman titingin sa paligid kung sino yung, kung sino yung hindi sasamba. Kaya sasamba na rin kami. They can go with the flow kesa mamatay sila. Pero anong sabi ng banana ko sa lahat? They stood Period. They stood with one another and they stood with the Lord. Na natitiwala sa Diyos na sa kanilang gagawing kapasyahan ang Diyos ang maluluwalhati either by their life or by their death. Ano man ang mangyayari sa kanila? Nagtitiwala sila na maluluwalhati nila ang Diyos sa mabuhay o sa mamatay maluluwalhati nila ang Panginoon. That is the trial. Ikalawang nakita ko dito ay conservation. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Kahit na nasa furnace of affliction ka pa, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Oo, may mga times na hindi, hindi iniligtas ng Panginoon sa pugot ang kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, I will go with you and I will bring you through this season of your life. Sabi sa Isaiah 43 verse 2, When you cross deep waters, I will be with you and you won't drown. When you walk through the fire, you won't be burned or scorched by the flame. I am the Lord your God, the Holy One of Israel, the God who saves you. Sabi niya, kapag kayo ay tumawid sa malalim na tubig, hindi kayo malulunod. Sabi sa Joshua 3, ito yung oras ng pagtawid na nila sa Jordan River upang makata, makapunta sa promised land. Ang sabi ni Joshua, sa pamamagitan ng salita na ibinigay sa kanya ng Diyos, when you see some of the priests carrying the sacred ark or chest, you'll know it is time to cross to the other side. Pag nakita nyo na yung mga saserdote, nabuhat na yung sacred ark o yung chest o yung ark of the covenant, malalaman na nyo na ito yung time, ito yung oras para tumawid sa kabilang ibayo. You've never been there before and you, wa you won't know the way unless you follow the ark. Di pa kayo nakakarating doon sa kabila ng Jordan River at hindi nyo malalaman ang daan malibang sundan ninyo ang kaban ng tipan. Ano ang laman ng kaban ng tipan? The Ten Commandments of God by that time. You will not know the way hanggat hindi kayo susunod sa kaban ng timan. Make yourselves acceptable to worship the Lord because He is going to do some 
amazing things for us. Sabi niya kapag tayo sumusunod sa Panginoon, sa salita niya, sa utos niya, at sabi ng Panginoon, make yourselves acceptable to worship the Lord. Gawin mo ang sarili mo katanggap-tanggap na sumamba sa Panginoon sapagkat siya ikagawa ng mga bagay na kahanga-hanga sa ating kalagig na ang Amen? Nakaranas na ba kayo ng mga kahanga-hangang bagay na ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Amen? Amen? Napakarami na. Napakarami ng amazing things na ginawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Inuhulog sila sa pugon. Sabi ng Panginoon, kapag kayo ay lumakad sa apoy, hindi kayo masusunod. Sabatat ako ang inyong Diyos, ang banal ng Israel ay sa sa inyo. Inuhulog sa pugon. At nang sumilip si Haring, Haring na Bukodonosor, he saw four men. At ang sabi niya, at yung isa ay tulad sa siya ay Diyos. Amen? Sino na lang ako nang hindi kita ikiwan ni pababayan? ang ating Panginoon. Sino na nga ako sa Isaiah 43 verse 2? Na ikaw man ay lumakad sa apoy, hindi ka pa susunod. Sapagat ako ng iyong Diyos, ang banal ng Israel ay sa sa iyo, ang ating Panginoon. Jesus Christ walked with them. Sabi, apat na tayo kita kong palakad-lakad sa loob ng pugod. Ang Panginoong Yesus ang lumakad na kasama nila. Nasunog ay ang tali, ang gapos ng apat na ito. Pero walang nasunog kahit isang hibla ng kanilang buhok. Sapagkat sa amin ng Panginoon sa aklat ni Mateo, kahit ang buhok ninyo, bilang ko lahat yan. Your hairs are numbered bilang ng Diyos ang inyong mga buhok. Walang nasunog sa kanilang suot na damit, sa kanilang tunika, sa kanilang gora, sa kanilang sapatos, at ni hindi nag-away puso sila na lumabas sa pugod. Sabi nila, kay Hari na bukod ng Nusar, bago sila ihagis sa boy. Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. The God that we serve is able to serve us, is able to protect us, is able to conserve us, sabi nila kay Haring Nabukodonosor.